morning mika magami go good morning good morning good morning welcome back to our channel madam carmi vlog <laughs> Kita nyo today. Kita nyo yan. Yan ang aming Malabar spinach. Kung tawagin ay alugbati. So yan ang ating alugbati na nasa loob na ating bahay. Kita nyo makatay na siya patuntang pataas. So ngayon can I show you our alugbati? or malabar spinach ang alugbati natin is nagiging colorful na siya it's look getting beautiful kasi may mga flower na siya na lalabasa na ating mga flower dyan yan yung flower ng ating alugbati Ayan yung alagbati natin. Sobrang daming flower ng ating alagbati. Or malabar spinach. I can't really imagine. They look so beautiful. So, medyo dumadami na yung mga alagbati natin ngayon. Na mga seeds. Ito yung seeds ng alagbati. But before that, before siya naging may pink, it looks like this muna. Parang may pink sa dulo. Then after a few days, few days or few weeks, maging ganito na siya. Maging ganyan. Then after a few days again, magiging kulay itim magiging kulay itim na siya. At saka, it's ready to harvest. Para magamit mo siya, itanim mo siya by next season again. So, dito, makikita natin na madami na ang mga dahon ng alagbati natin. Chan, makatay doon. Dito naman, makikita natin madaming mga hinog na ng mga seeds ng alugbati. So, yung mga itim, kailangan mo na siyang kukunin. Like that. Hindi madali kukunin. So, pag pinukuha mo siya, ganito. But yung kulay ng, ng seeds na ito, kita ko sa inyo. So, ito na yung seeds na kinuha natin. Ito na yun. So, squeeze mo lang siya. Hindi masyado mo. Yan. Squeeze out. Yan. So, malabas yung juice niya na kulay purple pagkatapos niyan e ganyan ganyan mo lang so ito na yung seeds niya kita mo dito yan so ito na yung seeds niya na ipadry mo siya or pwede din na I-harvest mo na yung seeds, then 
you just leave it in a place na medyo warm para hanggang matuyo siya hanggang makuha mo yung seeds ng alogbate so ito na yung alogbate na pwede mo na itanim ito na yung seeds ng alogbate na pwede mo na siya itanim for the next season so ngayon ilagay natin siya dito para mag grow naman siya kasi tumatanda na yung alugbato natin so mag lagay na natin siya sa ilalim ng soil yan ganyan lang so takpan ng soil again Kaya ngayon, lagyan mo ng tubig para mag-moisture yung seeds sa loob. So, ganun lang kasimple magtanim ng alugbate or malabar spinach. Ito yung alugbate ko. 4 months na to silang lahat. So, hinayaan ko lang silang mag-grow-grow kasi pag gusto kong kumain ng alugbate, hindi may source ako, di ba? Maganda, anytime is available yung alugbate natin. But, I know na nothing is forever. Hindi maging forever to yung alubate dito. Kasi, mamamatay na naman sila pag tinglamig na. Then, kunin mo na yung mga malalaki na ng mga dahon. Then, saka mo na silang kainin pag malaki na. Kasi mas masarap pag malaki. Kasi medyo maraming laman at saka nutrients na makukuha mo. Kaya yun lang ang ating alugbate info or update for our malabar spinach na tinanim natin dati tinanim ko last summer in summer time tinanim ko siya so it's very very nice to see na may makuha tayo na seeds Kasi medyo mahal yung seeds dito sa Norway. Hindi basta-basta makabili ng mura. So, next time, by the next year, so yung mga seeds na harvest natin, magkagamit natin for the next season. Hindi na tayo bibili ulit. Okay, so yun lang. Tsaka yung uh, lemongrass ko or tanglad, diba, nag-grow na siya. May dalawang dahon na. So we are still hoping for more leaves to come. More dahon, diba? Tsaka, na, ano ako sa aking kasi nagdidilaw na yung mga ano, mga dahon. I mean, nag yellow na pala yung mga dahon natin dyan ng mga ginger. Hindi ko alam kung anong gagawin. Baka nalamigyan siya o kulang ng init. But anyway, it's okay kasi may extra pa naman tayo. So, yan lang muna guys, ang ating update ng ating mga tanim dito sa loob ng ating bahay. So thank you for watching and have a good day. Goodbye. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share my video. And please click the bell button down below para naman ma-update ka sa aking bagong upload videos. Tagang salamat. Bye-bye.